un breve resumen de Cartas de Cuba, desde diciembre y hasta enero de 1938 a 1939. Una novela estadounidense escrita por Ruth Behar. Presentación por Isen. Introducción. Esta presentación se centra en Cartas de Cuba, una novela estadounidense escrita por Ruth Behar. Abarca el periodo desde diciembre de 1937 hasta enero de 1939. La historia sigue el viaje emocional y físico de Esther, una joven que abandona Polonia en medio del antisemitismo para reunirse con su padre en Cuba. La autora, Ruth Behar, nacida en La Habana y criada en Nueva York, es conocida por sus profundas exploraciones de identidad y pertenencia, reflejadas también en sus obras de no ficción y poesía. En Cartas de Cuba, Bear entrelaza la narrativa histórica con el dolor y la esperanza de una familia separada por la diáspora, resaltando la lucha por un nuevo comienzo en tierras extranjeras. ¿Quién es Ruth Behar? Ruth Bear, nacida en La Habana, Cuba, y criada en Nueva York, ha residido también en España y México. Es autora de la novela para jóvenes, Lucky Broken Girl, galardonada con el premio Pura Belpré de la American Library Association. Además de sus escritos para jóvenes, Bear ha publicado poesía en la edición bilingüe Everything I Kept, barra diagonal, Todo lo que guardé, y ha escrito los aclamados libros de viaje Una isla llamada Hogar y Un cierto aire sefardí, en los que relata sus viajes de regreso a Cuba y la búsqueda de su hogar. Fue la primera latina en recibir una beca MacArthur Genius y ha sido distinguida con una beca John Salmon Guggenheim y el título de gran inmigrante por la Carnegie Corporation. Actualmente, Bear es profesora de antropología en la Universidad de Michigan y reside en Ann Arbor, Michigan. Goborobo, 2 de diciembre de 1937. El 2 de diciembre de 1937, Esther escribe a su padre, quien se encuentra en Cuba desde hace tres años, expresando su desesperación por la separación familiar. Ella relata cómo ha crecido y asumido responsabilidades, ayudando en casa y trabajando para el panadero Joel que a cambio de pan. Describe las dificultades que enfrentan en Polonia, especialmente debido al antisemitismo y la tristeza de su madre, quien todavía está resentida por la pérdida de su tienda en Goborobo debido a impuestos injustos impuestos por el gobierno por ser judíos. Esther encontró una carta de su padre escondida por su madre, que revelaba la posibilidad de llevar a uno de los hijos a Cuba. Aunque su padre sugiere que Moisés sea el primero en ir, Esther implora ser escogida, argumentando que, a pesar de ser una chica, es fuerte y capaz de trabajar duro para apoyar a su padre y demostrar que su partida a Cuba no fue un error. Con amor y determinación, promete no fallarle y ansía reunirse con él. Citas directas. ¿Cómo es posible que aún estemos separados de ti y que hayan pasado tres años desde que te fuiste a Cuba? Mamá aún está enfadada por la pérdida de nuestra tienda en Goborobo y lo que ocurrió fue muy injusto. Papi, en tu carta dices que el primero en ir debería ser Mose porque es el mayor de los varones y consideras que es el más capacitado para ayudarte con el trabajo, pero yo soy la mayor y soy más fuerte de lo que crees. A bordo del barco a Cuba, 22 de enero de 1938. El 22 de enero de 1938, Esther escribe a su hermana Malca desde un barco rumbo a Cuba, emocionada y agradecida por la oportunidad pero también triste por la despedida en la estación de tren, especialmente de su abuela Bube y su madre. Esther describe el viaje en tren desde Varsovia hasta Rotterdam como una mezcla de miedo y esperanza. En la frontera entre Alemania y Holanda, presenció la inspección sanitaria y la brutalidad contra un hombre llamado Jacob, a quien ayudó ofreciéndole el pañuelo de Bube. Luego, en Rotterdam, conoció a una pareja de ancianos judíos que la acompañaron al puerto, donde compartieron comida y le dieron apoyo moral. A bordo del barco, Esther contempla la vastedad del océano y se maravilla de sus cambiantes colores, enfrentando el desafío de adaptarse al ruido de las olas y a la incertidumbre del viaje. Ansía llegar a Cuba para reunirse con su padre y traer al resto de la familia, manteniendo la esperanza y la fortaleza en cada momento. Citas directas 
Cuando cruzamos la frontera de Alemania con Holanda ordenaron que todo el que tuviera boletos de barco se apearía del tren. Al llegar a Rotterdam reparé en una pareja mayor hablando en yidis. El viaje en tren desde Varsovia hasta Rotterdam fue escalofriante. A bordo del barco a Cuba, 26 de enero de 1938. El 26 de enero de 1938, Esther escribe a su hermana Malca desde un barco rumbo a Cuba, describiendo las duras condiciones de viaje en tercera clase, donde comparte un camarote sucio y maloliente con mujeres judías que van a casarse en México. La litera de Esther tiene un colchón de paja y un salvavidas como almohada, y todos comparten un baño con escasas comodidades. Rita, una de las mujeres, teme ser rechazada por su prometido debido a su aspecto y llora cada noche. Esther, agradecida por no tener que pensar en el matrimonio, se enfrenta al frío con una manta delgada y su viejo abrigo. Las diferencias entre las clases sociales en el barco son evidentes, con los pasajeros de primera clase disfrutando de lujos mientras los de tercera sufren injusticias, como una madre que fue rechazada al intentar llevar a su bebé enfermo a una zona mejor. La comida es apenas comestible, consistiendo en pan duro, sopa aguada y carne de sabor desagradable. Sin embargo, Esther encuentra consuelo al descubrir un establo secreto con animales a bordo, donde un marinero llamado Casper, que habla un poco de polaco, le permite ayudar con su cuidado. Esta interacción y el afecto por los animales, especialmente un corderillo recién nacido, le brindan a Esther la esperanza y el consuelo que necesita para soportar el viaje y mantenerse optimista sobre su futuro en Cuba. Citas directas. Estoy segura de que en el mundo hay barcos magníficos, pero este no es uno de ellos. Comparto el camarote con un grupo de mujeres judías que van a casarse. Sus novios, a los que nunca han visto, las esperan en México. Desde nuestra cubierta podemos ver el área enorme de los pasajeros de primera, donde gente elegantemente vestida se relaja en sillones y los camareros les llevan los tragos en bandejas. Conclusión En Cartas de Cuba, Ruth Behar presenta una conmovedora narración de lucha, separación y esperanza, a través de las cartas de Esther, una joven judía que emprende un arduo viaje desde Polonia a Cuba en busca de reunirse con su padre y asegurar un futuro para su familia. A lo largo de su travesía, Esther enfrenta condiciones adversas y testigos de injusticias, pero también encuentra momentos de humanidad y consuelo que le permiten mantener la esperanza. Esta novela no solo ilustra las dificultades de los refugiados judíos en la década de 1930, sino que también celebra la resiliencia y la determinación de aquellos que buscan una vida mejor en tiempos de adversidad. Bear, con su rica experiencia y conocimiento, ofrece una narrativa que resuena con la realidad de muchos inmigrantes, haciendo de Cartas de Cuba una obra esencial para comprender la profundidad de la experiencia humana en tiempos de crisis. Fin Bibliografía Bear, Ruth Cartas de Cuba Knapf Double Day Publishing Group, 2021